조선시대 최초로 외국을 경험한 항비 인설항우 인설항우 장씨는 조선의 항비로 제17대왕 효종의 정비이자 현종의 어머니입니다. 신풍부원군 장유와 영가보빈 김씨의 탈로 태어난 인설항우는 단정하고 얌전한 성품을 타고났으며 볼살이 많고 귀여운 체형이었다고 전해집니다. 1630년 인설항우가 12세가 되던 해에 인조는 자신의 둘째 아들 복림대군의 배우자를 친히 간택하게 됩니다. 이때 인조가 후보자들 중 인설항우의 행동과 응대하는 모습을 보고 매우 현숙하다 여겨 대군의 짝으로 결정을 하면서 이듬해 그녀는 복림대군과 가래를 올리고 풍안부부인으로 봉해집니다. 인설항우는 입궁을 한후 새벽부터 밤늦게까지 몸가짐을 조심히 하였고 우드 어른들에게 한결같은 모습으로 효도와 공경을 하자 인조의 정비인 인녀랑으로부터 각별한 사랑을 받게 됩니다. 이후 4년이 지나자 그녀는 복림대군과 함께 대궐에서 나와서 사제에서 살게 되는데 이때 가정의 일을 조리있게 하고 집안의 대소사를 잘 처리하는 현명함을 보입니다. 하지만 1636년 병자호란이 일어나게 되면서 그녀는 윗사람인 세자빈 강씨와 남편인 복림대군과 함께 강화도로 피난을 가게 됩니다. 이후 청나라 군대가 강화도로 직접 상륙해 위태롭게 되자 너나 없이 울부짖으며 당황하게 되지만 그녀는 차분한 모습을 보이며 평상시와 다름없이 대처하는 침착함을 보이게 됩니다. 이때 인선왕후와 강화도로 함께 피난을 간 외조부 우의정 김상용은 적병이 강화도로 상륙해 성이 함락당하게 되자 화역에 물을 붙여 적들과 함께 자폭을 해 순절하였고 사후 영조의 영의정으로 추중이 됩니다. 하지만 결국 조선은 병자호란으로 인한 삼전도의 굴욕을 겪게 되고 이로 인해 복림대군은 소윤세자와 함께 청나라 심양의 볼모로 끌려가게 됩니다. 이때 인선왕후 역시 청나라에 따라가게 되면서 8년간이나 온갖 험한 일을 다 겪으며 남편을 뒷바라지 하였고 그곳에서 현종을 낳게 됩니다. 이후 세월이 흘러 소윤세자가 볼모에서 풀려나 귀국하였으나 독살로 의심되는 의문사를 당하게 됩니다. 이에 복림대군이 청에서 귀국하여 1645년 세자로 책봉되면서 그녀 역시 세자빈이 되었고 1649년 인조가 승하해 세자인 복림대군이 즉위하자 왕후에 오르게 되면서 그녀는 조선시대 최초로 왜곡을 경험했던 왕비가 됩니다. 인선왕후는 왕비가 된후 내명부의 수장으로 궁인들을 잘 다스렸고 인자한 성품으로 따뜻하게 아랫사람을 대하고 어미하면서 은혜를 베풀었다고 합니다. 일례로 효종의 후궁인 안비니 씨는 자신의 딸인 숙녀공주에게 너라고 말하면서 큰 논란을 일으키게 됩니다. 당시 왕의 자녀는 후궁보다 풍계가 높았기에 아무리 생모라고 하더라도 절대로 반말할 수 없는 게 관례였습니다. 이 사실이 알려지자 효종은 안비니 씨에게 큰 벌을 내리려 하지만 인선왕후가 한사코 말려서 겨우 넘어가게 한 일이 있을 정도로 그녀는 아랫사람들을 아꼈습니다. 하지만 조선왕조실록에 기록된 인선왕후 묘지문에는 왕비가 말하기를 부인이 스스로 잘난 채 하면 가정이나 나라에 해를 끼치지 않은 경우가 드물었으니 암탉이 새벽에 울어서는 아니 된다. 이를 경계로 생각하지 않으면 안 된다. 라는 편협된 생각이 기록되어 있습니다. 이는 소윤세자의 세자빈이자 조선 역사상 가장 깨어있는 왕실 여인이었던 미네빈강씨가 시아버지인 인조에 의해 비참하게 사사되었던 모습을 지켜봤기에 다음 세자빈이었던 그녀로선 미네빈의 사례를 반면교사로 삼을 수밖에 없었을 것입니다. 또한 이러한 생각은 당시의 복잡한 정치적 상황 속에서 그녀가 택할 수 있는 최선의 전략이었을지도 모릅니다. 1659년 효종은 머리에 난 종기에 침을 맞다가 피를 너무 많이 쏟아 위중하게 되고 결국 북벌을 꿈꾸었던 왕은 의료사고로 인해 허무하게 세상을 떠나게 됩니다. 이에 인선왕후는 심하게 고고라며 슬퍼했지만 남편의 마지막을 보내는 일에 정성을 다했고 시신의 손톱과 발톱을 자르고 씻기는 일을 직접 했다고 전해집니다. 그뒤 그녀는 졸국 때까지 미음만 들게 됩니다. 이후 아들 현종이 즉위하게 되고 그녀는 효속의 존을 받으며 왕 대비에 오르게 됩니다. 인선왕후 소생으로는 일찍 죽은 두 아들과 현종이 있었고 숙신, 수간, 숙명, 숙희, 숙정, 숙경공주 등 여섯 명의 공주를 두게 됩니다. 
왕비는 시집을 간 딸들에게 업문으로 된 편지를 보내고 주고받았는데 그중 숙신공주, 숙명공주 등에게 보낸 한글 편지의 일부인 70장이 현재 전해집니다. 이때 주격조사 가가 한국 역사상 처음으로 등장하는 곳이 바로 이 인선왕의 어필로 그 이전의 문헌들은 다른 주격조사를 썼습니다. 또한 효정이 후궁에서 낳은 아이는 안비니 씨 소생의 숙녀공주가 유일한데 인선왕후는 그녀를 아끼며 공주와 차별 없이 잘 대해주었다고 전해집니다. 이를 예로 효정과 인선왕후 내외가 자녀들에게 선물을 주는 자리가 있었는데 효정이 왕비의 눈치를 보며 공주들에게만 선물을 주고 후궁 소생인 숙녀공주 자리에서는 그냥 넘어가자 이에 마음이 쓰인 인선왕후는 따로 옹주를 불러서 선물을 주었다고 합니다. 한편 효정 못지않게 북벌론의 지지자였던 인선왕후는 왕비 시절 구판을 근절하고 금주령을 내리는 한편 이불의 색을 적색과 청색의 두 가지 색으로 통일하여 전시의 궁복으로 활용할 수 있도록 준비했으며 이렇게 준비된 재현은 모두 북벌계에게 사용이 됩니다. 하지만 인선왕후는 남편이 세상을 떠난 후 몸을 돌보지 않은 것이 문제가 되어 병을 얻게 됩니다. 이후 그녀는 온양에 자주 피접을 나가 온천으로 목욕을 하면서 약간의 병의 차도를 보이게 되지만 1674년 56세가 되던 해 병이 갑자기 심해지며 경덕궁 회상전에서 승하하게 됩니다. 그녀의 능은 경기도 여주시 능사면 왕대리 위치한 영능으로 남편인 효준과 함께 동원상하능의 방식으로 같이 안장되어 있습니다. 하지만 그녀가 세상을 떠날 당시 인조의 개비이자 자신보다 6살 어린 시어머니였던 자이대비가 생존해 있던 상황이라 남편인 효종의 사망 이후 문제되었던 예론이 또다시 불거지면서 조선은 제2차 예손 논쟁에 휘말리게 됩니다.